ஜனவரி ஆறாம் தேதி தமிழக அரசு ஆளுநர் உரையை ராஜ்பவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது அதில் உள்ள ஆட்சேபகரமான விஷயங்களை ஆளுநர் குறிப்பிட்டு அவற்றை நீக்க சொன்ன போது அச்சுக்கு போய்விட்டது நீங்கள் பேசும்போது தவிர்த்து விட்டு பேசுங்கள் என்று கூறினர் இது ஆவணபூர்வமாக பதிவாகி உள்ளது என்று ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது இங்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது தமிழக ஆளுநர் அரசியல் சாசனத்தை மீறிவிட்டாரா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேரளத்தில் ஆளுநராக இருந்த சதாசிவம் சில பகுதிகளை தவிர்த்து விட்டு தனது உரையை வாசித்து முடித்தார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் சதாசிவம் சட்டத்தை கரைத்து குடித்தவர் அவரே சில பகுதிகளை தவிர்த்து விட்டு படித்தார் என்றால் ஆளுநர் உரையில் ஜெய்ஹிந்த் எனும் வார்த்தையை தவிர்க்கிறவர்கள் இப்போது கேட்கிறார்கள் தேசிய கீதத்துக்கு முன்பே ஆளுநர் எழுந்து சென்றது ஏன் என்று நேற்று நடந்திருப்பது நடந்திருக்கவே கூடாத சம்பவமாகும் இது ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்குமான முருகல் நிலையை மேலும் மோசமாக்கி இருக்கிறது இனி எதிர்பாராத திருப்பங்களை எதிர்பார்க்கலாம் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே தமிழக சட்டப்பேரவையில் நேற்று வரலாறு காணாத நிகழ்வுகள் அரங்கேறின ஆளுநர் பேசிய பிறகு முதல்வர் பேசவும் முதல்வர் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே ஆளுநர் வெளியேறவுமான காட்சிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின முதலில் நடந்த சம்பவங்களை பார்த்துவிட்டு ஆளுநரின் அதிகாரம் சட்டம் மரபு ஆகியன பற்றியும் இனி அடுத்த நகர்வு என்னவாக இருக்கும் என்பது பற்றியும் நாம் அலசலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம் நேற்று காலை பேரவை கூட்ட அரங்கில் தொடங்கியது இதில் பங்கேற்பதற்காக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி எட்டு மணிக்கு தலைமைச் செயலகம் வந்தார் அவரை பேரவை தலைவர் மு அப்பாவு செயலாளர் கி சீனிவாசன் ஆகியோர் வரவேற்றனர் மேலும் காவல்துறை மற்றும் வாத்திய குழுவின் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பேரவை அரங்கில் நுழைந்த ஆளுநர் பத்து ஒன்றுக்கு உரையை வாசிக்க தொடங்கினார் முதலில் தான் தமிழில் தயாரித்து வைத்திருந்த சில பகுதிகளை படித்தார் பின்னர் அரசால் தயாரித்து வழங்கப்பட்ட உரையை வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் வாசிக்க தொடங்கியதும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதிமுக மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மனிதநேய மக்கள் கட்சி அதே போல கோமாதேகா தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி இந்த கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் எழுந்து நின்று ஆளுநருக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர் அத்துடன் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பும் செய்தனர் அதே போல பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உறுப்பினர்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை வலியுறுத்தி வெளிநடப்பு செய்தனர் சிறிது நேரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உறுப்பினர்கள் மீண்டும் அவைக்கு திரும்பினர் எனினும் ஆளுநர் தனது உரையை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து வாசித்தார் தமிழக அரசு தயார் செய்து கொடுத்த உரையில் உள்ள சில பகுதிகளை ஆளுநர் வாசிக்கவில்லை அவர் திராவிட மாடல் என்கிற வார்த்தையை தவிர்த்தார் வளர்ச்சியுடன் கூடிய திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு கிடைத்த நற்சான்றிதழ் என்ற வாக்கியத்தை தவிர்த்தார் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது பக்கத்தில் இருந்த திராவிட மாடல் என்கிற வார்த்தையையும் பேசாமல் தவிர்த்தார் அதே போல நாற்பத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சட்டம் ஒழுங்கை சிறப்பாக நிலைநாட்டுவதில் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக திகழ்கிறது என்கிற வாக்கியத்தையும் அவர் தவிர்த்தார் தமிழ்நாடு அரசு என்று வருகிற இடங்களிலெல்லாம் இந்த அரசு என்றே ஆளுநர் படித்ததாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது அறுபத்தி ஐந்தாவது பத்தியை ஆளுநர் வாசிக்க மறுத்துவிட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது அறுபத்தி ஐந்தாவது பத்தியில் அப்படி என்ன இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் சமூக நீதி சுயமரியாதை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி சமத்துவம் பெண்ணுரிமை மத நல்லிணக்கம் பல்லுயிர் ஓம்புதல் ஆகிய கொள்கைகள் இவ்வரசின் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளன தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் போன்ற மாபெரும் தலைவர்களின் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் பின்பற்றி பார்வோற்றும் திராவிட மாடல் ஆட்சியை இந்த அரசு வழங்கி வருகின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதை ஆளுநர் படிக்கவில்லை தனது உரையின் இறுதியில் தமிழக அரசால் எழுதப்படாத ஜெய்ஹிந்த் என்கிற முழக்கத்தை கூறி முடித்தார் ஆளுநர் காலை பத்து நாற்பத்தி எட்டு மணிக்கு ஆளுநர் உரையை முடித்ததும் 
பேரவை தலைவர் மு அப்பாவு ஆளுநர் உரையில் தமிழாக்கத்தை வாசித்தார் அப்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்கள் அவைக்கு திரும்பினர் பேரவைத் தலைவர் காலை பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்று மணிக்கு தமிழாக்கத்தை வாசித்து முடித்த நிலையில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் எழுந்து தீர்மானம் ஒன்றை வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் என்ன வாசித்தார் என்பதை பார்க்கலாம் தமிழக அரசால் ஆளுநருக்கு வரைவு உரை ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டு அவரால் ஏற்கப்பட்டு பின்னர் அச்சடிக்கப்பட்டு அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கணினியிலும் தேவைப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு அச்சிட்ட பிரதிகளாகவும் வழங்கப்பட்டன நமது திராவிட மாடல் கொள்கைகளுக்கு முற்றிலும் மாறாக செயல்பட்டு வரும் ஆளுநரின் செயல்பாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலையில் இருந்தாலும் சட்டப்பேரவை விதிகளை நாங்கள் பின்பற்றி ஆளுநர் உரையை தொடங்கும் முன்னதாக எங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவில்லை பேரவையிலேயே மிகவும் கண்ணியத்தோடும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் உரையாற்ற வந்துள்ள ஆளுநருக்கு முழு மரியாதை அளிக்கும் வகையிலும் நாங்கள் நடந்து கொண்டோம் ஆனாலும் எங்களது கொள்கைகளுக்கு மாறாக மட்டுமின்றி அரசின் கொள்கைகளுக்கே கூட அவர் மாறாக நடந்து கொண்டு தமிழக அரசு தயாரித்து ஆளுநரால் இசைவளிக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட்ட அந்த உரையை முழுமையாகவும் முறையாகவும் படிக்காதது மிகவும் வருந்தத்தக்கது அது மட்டுமல்ல பேரவை மரபுகளை மீறியதும் ஆகும் பேரவையில் மிகவும் கண்ணியத்தோடும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் உரையாற்ற வந்துள்ள ஆளுநருக்கு முழு மரியாதை அளிக்கும் வகையிலும் நடந்து கொண்டோம் ஆனாலும் எங்களது கொள்கைகளுக்கு மாறாக மட்டுமின்றி அரசின் கொள்கைகளுக்கே கூட அவர் மாறாக நடந்து கொண்டு தமிழக அரசு தயாரித்து ஆளுநரால் இசைவளிக்கப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட உரையை முறையாகவும் முழுமையாகவும் படிக்காதது மிகவும் வருந்தத்தக்கது அது மட்டுமல்ல பேரவை மரபுகளை மீறியதும் ஆகும் எனவே சட்டப்பேரவை விதி பதினேழை தளர்த்தி இன்று அச்சிடப்பட்டு உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆங்கில உரை மற்றும் பேரவை தலைவரால் படிக்கப்பட்ட தமிழ் உரை ஆகியவை மட்டும் அவை குறிப்பில் ஏற வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தையும் அதே போல அச்சிடப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மாறாக ஆளுநர் இணைத்து படித்த பகுதிகள் இடம்பெறாது என்ற தீர்மானத்தையும் முன்மொழிகிறேன் இவ்வாறு முதல்வர் பேசினார் படித்த பகுதியில் இடம்பெறாது என்னும் தீர்மானத்தையும் நான் முன்மொழித்து இத்தீர்மானத்தை பேரவை முதன்முதலாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த தீர்மானத்தை முதல்வர் வாசித்து முடித்த போது முதல்வர் பேசியது பற்றி தன்னுடைய செயலாளரிடம் ஆளுநர் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டார் இந்நிலையில் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற பேரவை தலைவர் எழுந்த போது திடீரென பேரவையிலிருந்து ஆளுநர் வெளியேறினார் அவருடன் ஆளுநரின் செயலரும் வெளியேறினார் இந்த நிலையில் ஆளுநருக்கு முன்னதாகவே எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் வெளியேறினார் எடப்பாடியார் வெளியேறுவதை பார்த்த பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வமும் தனது ஆதரவு எம்எல்ஏ குழுவோடு வெளியேறினார் அதன் பிறகு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தீர்மானம் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது பின்னர் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு அவையின் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெற்றன ஆளுநர் உரை விஷயத்தில் உண்மையில் என்ன நடந்தது இது பற்றி ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரம் சில தகவல்களை நமக்கு கூறி உள்ளன அவை என்ன என்பதை பார்க்கலாம் ஜனவரி ஆறாம் தேதி தமிழக அரசு ஆளுநர் உரையை ராஜ்பவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது அதில் உள்ள ஆட்சேபகரமான விஷயங்களை ஆளுநர் குறிப்பிட்டு அவற்றை நீக்க சொன்ன போது அச்சுக்கு போய்விட்டது நீங்கள் பேசும்போது தவிர்த்து விட்டு பேசுங்கள் என்று கூறினர் இது ஆவணபூர்வமாக பதிவாகி உள்ளது என்று ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்த நாளை நினைவு கூறும் விதத்தில் இளைஞர் தினம் குறித்து உரையில் ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் இதில் எந்த அவை மரபு மீறலும் இல்லை ஆளுநர் ஆட்சேபித்த பகுதிகள் பெரும்பாலும் அரசாங்கத்தை வானலாக புகழ்ந்த பகுதிகளாகும் வீரம் மற்றும் வீரியம் கொண்ட திராவிட மாடல் ஆட்சி என்றெல்லாம் ஆளுநரால் சொல்ல முடியாது இந்த மாநிலம் அமைதியின் சொர்க்கமாக தொடர்கிறது வன்முறையிலிருந்து விடுபட்டுள்ளது என்று எழுதப்பட்டிருந்ததை ஆளுநர் தவிர்த்தார் தினசரி சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் போது அமைதியின் சொர்க்கம் என்று எப்படி ஆளுநரால் சொல்ல முடியும் சமீபத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பெண் காவலருக்கு நடந்த பாலியல் சீண்டல் கோவையில் நடந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு போன்றவற்றை பார்த்த பின் அமைதியின் சொர்க்கம் தமிழகம் என்று எப்படி கூற முடியும் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் மாநில அரசின் முயற்சியால் மட்டுமே விடுவிக்கப்பட்டதாக இருந்த வரிகளை எப்படி வாசிக்க முடியும் அது பக்கத்து நாடான இலங்கையும் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஒரு சர்வதேச பிரச்சனை 
மத்திய அரசின் தலையீடு இல்லாமல் எப்படி விடுவிக்க முடியும் எனவே மத்திய அரசின் முயற்சி என்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து படித்தது தவறா தொழில் முதலீடு குறித்த மிகைப்படுத்தப்பட்ட செய்தி அந்த உரையில் இருந்தது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் அதிகமாக அந்நிய நேரடி முதலீட்டை தமிழகம் ஈர்த்தது என்று ஆளுநர் உரையில் இருந்தது இதை ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டி அதில் இருக்கிற பேக்சுவல் இரரை விவரப்பிழையை மாற்ற சொன்னார் அது மாற்றப்படவில்லை எனவே தவிர்த்தார் உண்மை என்னவென்றால் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு ஈர்த்த அந்நிய நேரடி முதலீடு டூ பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மட்டுமே ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் மகாராஷ்டிரா இருபத்தெட்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அளவுக்கும் கர்நாடகா இருபத்தைந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அளவுக்கும் நேரடி அந்நிய முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளன இதில் பத்தில் ஒரு பங்கை ஈர்த்து விட்டு பெருமை அடைவது பிழையான ஒன்று என்பதால் ஆளுநர் தவிர்த்தார் சட்டசபை உறுப்பினர்கள் ஆளுநரை சுற்றி நின்று உரையை வாசிக்க விடாமல் கோஷமிட்டு கெரோ செய்தனர் இது இதற்கு முன் நடந்திராத ஒன்றாகும் ஆளுநர் உரைக்கு பின் சபாநாயகர் தமிழாக்கத்தை படித்த பிறகு தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு அவை நிகழ்ச்சிகள் முடிவு பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது அமர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் சபை மரபை மீறி முதல்வர் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது மரபை மீறிய செயலாகும் சபை விதிகளிலேயே இதற்கு இடமில்லை சட்டப்பேரவை தலைவராக சபாநாயகர் இருந்தாலும் மாநிலத்தின் தலைவராக உள்ள அதாவது ஹெட் ஆப் த ஸ்டேட் ஆக உள்ள ஆளுநரின் பேச்சை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்க முடியுமா என்பது சட்ட பிரச்சனையாக இப்போது உருவெடுத்திருக்கிறது இவ்வாறு ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரம் கூறுகிறது இதற்கிடையில் சர்ச்சைக்குரிய ஆளுநர் உரை தொடர்பாக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி செய்தியாளர்களிடம் திட்டவட்டமான முறையில் சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் ஆளுநர் உரையில் இருந்த சில வாக்கியங்களையும் சொற்களையும் ஆளுநர் படிக்காமல் விட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆளுநர் உரை ஒப்புதலுக்காக ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படும் அதில் எது இடம்பெற்றது அதில் உள்ள வரிகளுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் தந்தாரா இல்லையா இது பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது என்று பழனிசாமி கூறினார் அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆண்டு துவக்கத்தில் அரசு ஆளுநரை தயாரிக்கப்பட்டு ஆளுநருடைய அனுமதிக்கு அனுப்பப்படும் அதில் எது இடம்பெற்றது எது இல்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியாது முதல்வர் தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசியது தொடர்பாக கேட்டதற்கு நாங்கள் ஆளுநர் உரையை தான் கேட்க வந்தோம் முதல்வர் உரையை கேட்க அல்ல ஆளுநரை அமர வைத்துக் கொண்டு ஒரு முதல்வர் பேசுவது மரபுக்கு எதிரானது அநாகரிகமானது என்றார் அவையில் அவர் பேசுவது நாம எப்படி நாங்க ஆளுநர் உரையை தான் கேட்க வந்திருக்கிறோம் முதலமைச்சர் உரையை கேட்கவில்ல இதிலேயே தெளிவா அவர் புத்தகமே கொடுத்திருக்கிறாங்க அச்சிட்டு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது முதலமைச்சருக்கு பொருந்தும் ஆளுநரை அமைத்த அமர வைத்துக் கொண்டு ஒரு முதலமைச்சர் பேசுவது மரபுக்கு எதிரானது அநாகரிகமானது அமைதி பூங்காவாக தமிழகம் என்ற சொற்களை ஆளுநர் தவிர்த்தது குறித்து நிருபர்கள் கேட்டதற்கு தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்து விட்டது கொலை கொள்ளை திருட்டு வழிப்பறி போன்றவை தினந்தோறும் நடைபெற்று வருகின்றன போதைப் பொருள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கிறது ராமநாதபுரம் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுகின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு சீர்குலைவான ஆட்சியாகத்தான் இந்த ஆட்சியை பார்க்கிறேன் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்து விட்டது கொலை கொள்ளை திருட்டு வழிப்பறிவு போதைப் பொருள் தங்கு தடை இல்லாம கிடைக்குது ஆகவே சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைஞ்சு போச்சு இது எங்க போய் கேட்டாலும் தெரியும் தினந்தோறும் பத்திரிகை வருகின்ற செய்தி இந்த ஊர்ல இவ்வளவு கஞ்சா பிடிச்சோம் அந்த ஊர்ல இவ்வளவு கஞ்சா பிடிச்சோம் அது இல்லாத நம்ம நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போதைப் பொருள் கடத்துறாங்க ராமநாதபுரம் வழியா கடல் வழியா கடத்திட்டு இருக்காங்க இதனிடையே தமிழக பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை திமுக அரசு தங்கள் கட்சியின் பொதுக்கூட்ட உரைகளை சட்டசபையில் ஆளுநர் படிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எப்படி நியாயம் என்று கேள்வி எழுப்பினார் ஆளுநர் கருத்துக்களை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கவும் சேர்க்கவும் சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் ஆளுநர் பேசிய பின்னர் முதல்வர் பேசியது முற்றிலும் தவறு மரபுக்கு எதிரானது தமிழகம் என பாவேந்தர் பாரதிதாசனே குறிப்பிட்டிருக்கும் நிலையில் தமிழகம் என்று ஆளுநர் சொன்னதால் என்ன தாழ்வு ஏற்பட்டு விட்டது என்று அண்ணாமலை கேட்டார் தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதை ஆளுநர் தவிர்த்தது தொடர்பாக திமுக தரப்பில் ஒரு வாதம் வைக்கப்படுகிறது 
ஆந்திரத்தில் தெலுங்கு தேசம் என்கிற கட்சி இருக்கிறது அந்த கட்சியின் பெயரிலேயே தேசம் வருகிறது ஹிந்துஸ்தான் என்பது போல ராஜஸ்தான் என்று வருகிறது ஸ்தான் என்று வருவதால் பிரிவினை பேசுகிறார்கள் என்று சொல்வீர்களா அதுபோல தமிழ்நாடு என்று வருகிறது அதில் நாடு என்று வருவதாலேயே பிரிவினைவாதமாகிவிடுமா என்று வினா எழுப்பப்படுகிறது இங்கு உதாரணமாக காட்டப்பட்டுள்ள ஆந்திரத்திலோ ராஜஸ்தானிலோ எந்த கட்சியும் எப்போதும் பிரிவினைவாதம் பேசியதில்லை எனவே சந்தேகம் எழவில்லை ஆனால் திமுகவை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வரை தனி திராவிட நாடு கோரிக்கையை முன்வைத்த கட்சி இந்த இடத்தில் அறுபதுகளில் என்ன நடந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஐம்பதுகளிலும் அறுபதுகளின் தொடக்கத்திலும் திராவிட நாடு கோரிக்கையை தீவிரமாக வலியுறுத்தி வந்தது திமுக இந்த காலகட்டத்தில் சீன போர் முடிந்து சில ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை சீனாவிடம் இந்தியா இழந்திருந்தது இந்நிலையில் பிரிவினைவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை தீவிரம் எடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பிரிவினைவாத தடுப்பு மசோதா அதாவது ஆன்டி செசேஷன் பில் என்று அழைக்கப்படும் பதினாறாவது சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன்படி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் பிரிவு நைன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ திருத்தம் செய்யப்பட்டு இறையாண்மை இந்திய ஒருமைப்பாடு ஆகிய பதங்கள் சேர்க்கப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து பிரிவினைவாதம் பேசுகிற கட்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிற சூழ்நிலை உருவானது எனவே திமுகவுக்கு தடை விதிக்கப்படும் சூழலும் உருவானது எனவே தன்னுடைய இருத்தலை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் திமுகவுக்கு ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து என்ன நடந்தது என்பது பற்றி விவேக் கணநாதன் என்பவர் பதினைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேதியிட்ட தமிழ் டாட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டாட் காமில் வெளியான தனது கட்டுரையில் விவரிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஜூன் எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய தினங்களில் திமுகவின் செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டு திமுகவின் விதி இரண்டு திருத்தப்பட்டது அதன்படி தமிழகம் கேரளம் ஆந்திரம் கர்நாடகம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களும் இந்திய அரசுரிமை ஒருமைத்தன்மை அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இயன்றளவு கூடுதல் அதிகாரங்களை பெற்று நெருங்கிய திராவிட கூட்டமைப்பாக இருக்க பாடுபடுவது என்பது கொள்கையானது இவ்வாறு விவேக் கணநாதன் குறிப்பிடுகிறார் இவ்விதமாக திராவிட நாடு கோரிக்கை கைவிடப்பட்டது இதுபோன்று பிரிவினைவாத வரலாறு ராஜஸ்தானில் உள்ள கட்சிக்கோ ஆந்திரத்தில் உள்ள கட்சிக்கோ வாய்த்தது கிடையாது எனவே தேசம் ஸ்தான் ஆகிய பதங்களோடு தமிழ்நாடு என்கிற பதத்தை ஒப்பிட்டு நாம் பேச முடியாது தமிழ்நாடு என்கிற பதம் பன்னெடும் காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்றாலும் அதை தற்போது யார் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை வைத்து அதை மையப்படுத்தி இந்த சர்ச்சைகள் விளைந்திருக்கின்றன இங்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது தமிழக ஆளுநர் அரசியல் சாசனத்தை மீறிவிட்டாரா இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூற்றி என்ன சொல்கிறது என்றால் Special Address by the Governor at the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year. What is the first session? That is, the first session of 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 the first session. மாநில கேபினட் எழுதி தரும் உரையை அப்படியே அடிபெறலாமல் வாசித்தாக வேண்டும் என்று எந்த சட்டப்பிரிவும் அரசமைப்பு சட்டத்தில் காணப்படவில்லை சொல்லவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் பல மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் தங்கள் உரையில் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்த முன்னுதாரணங்கள் உண்டு அவற்றில் மிக முக்கியமானது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேரளத்தில் நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேரளத்தில் ஆளுநராக இருந்த சதாசிவம் சில பகுதிகளை தவிர்த்து விட்டு தனது உரையை வாசித்து முடித்தார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் சதாசிவம் சட்டத்தை கரைத்து குடித்தவர் அவரே சில பகுதிகளை தவிர்த்து விட்டு படித்தார் என்றால் அதன் பொருள் வாசிக்காமல் தவிர்ப்பது சட்டத்தை மீறியதல்ல என்பதுதான் சதாசிவம் தனது உரையில் மோடி அரசுக்கு எதிராகவும் ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராகவும் எழுதப்பட்டிருந்த பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்தார் இதனை இடதுசாரி தலைவர்கள் எதிர்த்தனர் ஆனால் முதல்வர் பினராயி விஜயன் பெரிய அளவில் ஆளுநர் தவிர்த்ததாக தெரியவில்லை என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கேரள ஆளுநரான ஆரிஃப் மொஹமத் கான் தனது உரையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக இடம்பெற்றிருந்த வாசகங்களை படித்த போது இதனை நான் ஏற்கவில்லை 
என்றாலும் முதல்வரை கௌரவிப்பதற்காக வாசிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு வாசித்து முடித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் திரிபுரா ஆளுநர் ததாகத ராய் தன்னுடைய உரையில் பல பகுதிகளை வாசிக்க தவிர்த்தார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் ஏற்பட்ட இன்னல்கள் வகுப்புவாத பதற்றம் சிறுபான்மையினர் மற்றும் தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்முறை ஆகியனவற்றி இடதுசாரி அரசால் எழுதப்பட்டிருந்த பகுதிகளை ததாகத ராய் தவிர்த்தார் எனவே அரசால் தரப்பட்ட உரையின் சில பகுதிகளை தவிர்ப்பது சட்ட மீறல் அல்ல அப்படியெனில் அதனை மரபு மீறல் என்று சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாம் என்றால் அத்தகைய மரபு மீறல் திமுக தரப்பிலும் நடந்துள்ளது ஆளுநர் உரையுடன் அவை முடிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு முதல்வர் பேசியிருக்கிறார் இதனை மரபு மீறல் என்கிறது பிஜேபி தரப்பு ஆளுநர் உரை நிகழ்த்த தொடங்கியதுமே திமுக கூட்டணி கட்சி உறுப்பினர்கள் கோஷம் எழுப்ப தொடங்கினர் அவர்களை அமைதிப்படுத்த சபாநாயகர் முயலவில்லை இதனை பிஜேபி தரப்பு குற்றம் சாட்டுகிறது ஆளுநர் உரையை தயாரித்ததே திமுக அரசுதான் அந்த உரையை எதிர்த்து திமுக கூட்டணி கட்சியினரே கோஷமிட்டனர் இது என்ன விதமான மரபு என்று சிலர் வியக்கின்றனர் ஆளுநர் உரையில் ஜெய்ஹிந்த் தெனும் வார்த்தையை தவிர்க்கிறவர்கள் இப்போது கேட்கிறார்கள் தேசிய கீதத்துக்கு முன்பே ஆளுநர் எழுந்து சென்றது ஏன் என்று இனி அடுத்தது என்ன என்கிற கேள்வி எல்லோருக்கும் எழும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஆளுநர் அல்லர் சில மாதங்களுக்கு முன் திடீரென பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை டேஞ்சரஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்று கூறினார் ஆளுநர் அதன் பின்னர்தான் நாடு முழுவதும் அந்த அமைப்பு மீது ரெய்டு நடத்தப்பட்டது வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன தடை விதிக்கப்பட்டது இப்போது அதன் இருத்தலே முடங்கி போயுள்ளது இதுதான் ஆர் என் ரவி ஸ்டே நேற்று நடந்திருப்பது நடந்திருக்கவே கூடாத சம்பவமாகும் இது ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்குமான முருகல் நிலையை மேலும் மோசமாக்கி இருக்கிறது இனி எதிர்பாராத திருப்பங்களை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த உரையின் நிறைவாக டெயில் பீஸாக ஒன்றை கூற வேண்டும் ஆளுநர் உரையில் மாமல்லபுரம் அருகே புதிய துணை நகரம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு கூறியிருக்கிறது கடந்த ஆண்டு மே எட்டாம் தேதியே அண்ணாமலை இதனை அம்பலப்படுத்தி இருந்தார் ஆறாயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய துணை நகரை உருவாக்க திமுக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று கூறியிருந்தார் மகாபலிபுரத்தில் ஆறாயிரம் ஏக்கருக்கு நிலத்தை வாங்கி தமிழகத்தினுடைய சட்டப்பேரவை அங்கே கொண்டு செல்வதற்கு பணிகளை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் ஜியோ போட்டாங்க அவர் சொன்னது இப்போது சரி என்று ஆகியிருக்கிறது இத்தனை நாள் சத்தமே இல்லாமல் இருந்த திட்டம் இப்போது எட்டி பார்த்துள்ளது நன்றி வணக்கம் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்